Cuasar TV, las noticias en breve. Este lunes murió la segunda bebé de los extillizos que nacieron el jueves pasado en el Hospital de la Mujer de Morelia, Michoacán. Cameron era el nombre de la pequeña que dejó de existir debido a problemas respiratorios y metabólicos, según confirmó la doctora Rosalba Martínez Lubiano, jefa del área de neonatología del nosocomio. El sábado pasado había fallecido la pequeña Antonia, que también presentaba problemas de salud similares. De acuerdo con el parte médico, el estado de salud de los otros cuatro bebés es grave. <risa> Teresa Herrera Guido insistió en que no ha recibido ningún comunicado por parte del gobierno de Michoacán para dejar las riendas de la Secretaría de Educación del Estado, ello ante los rumores que existen de un posible cambio de titular en la dependencia educativa. <risa> Como parte de una movilización nacional, en Morelia marcharon unos 5.000 maestros de la CENTE para manifestarse en contra de la reforma laboral y exigir el pago de salarios atrasados de más de 4.500 docentes de base y 2.200 eventuales. Partieron de casa de gobierno hacia el centro de la ciudad, donde realizaron un mitin. Con experiencias de maestros, padres de familia y alumnos de 22 escuelas de calidad de igual número de municipios michoacanos, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe y programas de escuelas de calidad editaron el libro Creando Espacios para el Desarrollo de Comunidades Educativas que Aprenden. Se busca llevar a los 113 municipios el modelo educativo para disminuir problemas como la deserción en educación básica, que es de 30%. Morelia registra un incremento de 300% en consumo de drogas. Durante los últimos años el uso de drogas se observa en menores de 9 años. Ello propicia que el 3.4% de la población de educación básica consuma algún tipo de drogas como tabaco, alcohol e inhalantes, informó Sergio Rojas, director del Centro Preventivo Municipal de Adicciones. <risa> Aparecieron los dos españoles que habían sido privados de su libertad el pasado 7 de enero en la zona norte de Morelia. Ambos venían acompañados de sus esposas. Los extranjeros fueron localizados sobre la carretera libre Cuitseo Cuamio con golpes, confirmó la Subprocuraduría Regional de Morelia. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo implementará una nueva política de comunicación. A partir de este lunes y cada ocho días, el rector Salvador Jara Guerrero realizará una rueda de prensa para aclaraciones o fijar posturas sobre situaciones que presenten en la máxima casa de estudios. Los comités ejecutivos municipales del PRD podrían ser por un periodo de tres años, informó el diputado Uriel López Paredes, al participar en el segundo pleno ordinario del partido que se realizó a puerta cerrada y donde lanzaron la convocatoria. Cuasar TV, las noticias en breve.